ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இனி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃபி ஃப்ரண்ட் லோட் மாடல் வாஷிங் மிஷின் வந்து ஸ்பின் ஓடும்போது அதாவது லாஸ்ட் என்டிங்கில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து ஸ்பின் ஓடும் அந்த ஓடும்போது பார்த்தீங்கன்னா மிஷினே வந்து வைப்ரேஷன் ஆகுது அது அது என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேயே வந்து வீடியோவில் காட்டியிருக்கேன் அந்த வாஷிங் மிஷினில் ஸ்பின் ஓடும்போது எந்த மாதிரியான வைப்ரேஷன் வந்து ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ஃபஸ்ட்லேயே ப்ளே பண்ணியிருப்பேன் நான் அது என்ன கம்ப்ளைண்ட்ன்றது தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாஷிங் மிஷின் பேஸ்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ட்ரம்மு வந்து போயிடுச்சு ஸோ அந்த ட்ரம்மு போனால் என்ன ஆகும்னா ஸ்பின்னு லாஸ்ட் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்பின்னு வந்து தொடர்ச்சியாக ஓடும்போது ஒரு வைப்ரேஷன் க்ரியேட் ஆகும் அது வந்து ஒரு நாய்ஸ் அதிகமான ஒரு நாய்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ ஓடி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம டோர் ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு ஸ்மோக் வந்து வெளில வரும் ஒரு வகையான அந்த பேஸ்கெட்டும் ரப்பரும் வந்து ஒராசுனக்க ஒராசதுனால ஏற்படுற ஒரு புகை வந்து வெளில வரும் டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஸோ இது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மு போனதுனால தான் வந்து நமக்கு இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரம்மு தான் இப்போ நம்ம மாற்ற போகிறோம் அந்த ட்ரம்மோடு சேர்ந்து நம்ம டப்பையும் மாற்ற போகிறோம் அது ஏன் டப்பு மாற்ற போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து பேரிங் ஃபிக்ஸ் ஆகிற இடத்துல வந்து விரிசல் ஒரு கிராக் ஏற்பட்டுருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ட்ரம்மோடு சேர்ந்து டப்பையே நம்ம மாற்ற போகிறோம் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிறக்கூடிய அடுத்த அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நிற்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது தான் நான் சொன்னேன் அந்த ட்ரம்மு உள்ளார வந்து இருக்குது பாருங்கள் இது தான் நான் சொன்ன அந்த ட்ரம்மு இதனால தான் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் இது எப்படி நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு பிளாக் ஒன்று தெரியுது பாருங்கள் ஸோ நான் கை வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ்கெட்டு வந்து இந்த ட்ரம்மோட ஒராசுனதுனால வந்தது இப்போ பாருங்கள் சொரண்டி எடுக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ சொரண்டாக போகுது பாருங்கள் ஸோ இந்த கேஸ்கெட்டு வந்து இந்த ட்ரம்மோட ஒராசுனதுனால நமக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வருது இது ஏன் அந்த மாதிரி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிற அந்த ஆக்ஸ் வந்து நான் காட்டுறேன் இந்த ட்ரம்மு கட்டினதுக்கப்புறம் காட்டுறேன் ஸோ அந்த ஆக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெண்டாக இருக்கும் ஸோ மிஷின் வந்து நாலாயிடுச்சு அது செரிச்சு போனதுனால ஸோ கொஞ்சம் பெண்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு வந்து அந்த வைப்ரேஷன் ஏற்பட்டிருக்கும் அதனால தான் நமக்கு வந்து ஸ்மோக் ப்ராப்ளமும் வந்துருக்கும் டோர் திறந்ததுக்கப்புறம் ஸ்பின் ஓடி முடிஞ்சு டோர் திறந்ததுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஒரு புகை மாரி வந்து வரும் ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு ஸோ இது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் இது ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து நம்ம இதை வந்து மாற்றிட்டோன்னா இந்த ட்ரம்மோட போயிடும் அது வந்து நம்ம ரொம்ப ஓட விட்டோன்னா என்ன ஆகும் ட்ரம்மு அப்புறம் இந்த கேஸ் கெட்டு சேர்ந்து மாற்றுற மாதிரி வரும் ஸோ இது அது கூட வந்து நமக்கு பின்னாடி வந்து பேரிங் ஒன்று வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பேரிங் வரும் இங்கே ஃப்ரண்டில் ஒரு இந்த இங்கே ஒரு பேரிங் வரும் பின்னாடி பக்கம் ஒரு பேரிங் வரும் ஸோ வந்து இது அப்படியே வந்து நம்ம மிஷினை ஓட விட்டோன்னா அந்த பேரிங்கும் சேர்ந்து போகும் ஸோ அதனால் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜே வந்து நான் மாற்றுறேன் நான் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜே நான் வந்து நான் மாற்றுறதுனால எனக்கு அந்த கேஸ் கட்டு வந்து ப்ராப்ளம் வராது ஸோ நான் ட்ரம்மு மட்டும்தான் மாற்றுறேன் நான் ஸோ இன்னொன்று நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் இந்த டப்பு வந்து எனக்கு விரிசல் விட்டுருது ஸோ இது வந்து விரிசல் விட்டுறதுனால இந்த டப்பையும் சேர்த்து நான் மாற்ற போகிறேன் நான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக நான் மிஷினே கைட்டி வந்து வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வீடியோக்குள்ளே பாருங்கள்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுதான் வந்து பழைய டப்பு இது வந்து புது டப்பு புதுசுன்னா மீன் வந்து செகண்ட்ஸில் வாங்கின டப்பு இந்த டப்பு இது வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த பேரிங் இடத்துல வந்து விரிசல் விட்டுருக்குற டப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பேரிங் இந்த விதத்தில் வந்து விசில் விட்டுருது ஸோ அதனால் நான் இந்த டப்பை வந்து நான் மாற்றுறேன் அது போல் செகண்ட்ஸில் வாங்கின டப்பு தான் இது ஸோ புதுசு வந்து நான் ஏன் வாங்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசு வந்து நாலாயிரம் ரூபா மூவாயிரத்தி ஐநூறு அதுமாரி காஸ்ட் வரும் ஸோ செகண்ட்ஸில் வாங்கினோன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாக்குள்ளே வந்தோம் ஸோ அதனால் நான் செகண்ட்ஸில் வாங்கினேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்ரம்மு வந்து ஸோ ரன் அவுட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸோ ரன் அவுட் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஆம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை வந்து அலுமினியம் இந்த ஆம் ஸோ இந்த அலு இந்த ஆம் வந்து உப்பி போயிருந்ததுனால ஸோ ஆமும் நான் மாற்றிட்டேன் ஸோ பார்த்தா தெரியும் புதுசாக இருக்கும் இதை பார்த்திங்கன்னா வந்து செட்டாகவும் மாற்றலாம் இந்த ஆம் ஆம் மட்டும் மாற்றலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆம் மட்டும் மாற்றிருக்குறேன் ஸோ செட்டாக மாற்றுறதுக்கு ஆம் மட்டும் மாற்றுறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழ்நூறுவா எட்நூறுவா டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இந்த ஆம் மட்டும் மாற்றணுன்னா வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறுவா ரெண்டாயிரம் சம்திங் அது மாதிரி வரும் ஸோ ஃபுல் செட்டாக மாற்றணுன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுவா மூவாயிரரூவாக்குள்ளே வரும் ஸோ அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸு அதனால தான் வந்து நான் ஆம் மட்டும் மாற்றினேன் காசு வந்து மிச்சம் ஆகணுன்றதுக்காக இதனால் மிஷின் வந்து திரும்ப ப்ராப்ளம் வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா வந்து நமக்கு இந்த ஓடி வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஆம் மட்டும் மாற்றுறதுனால கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வராது ஸோ இந்த டப்பு வந்து இப்போது பார்த்திங்கன்னா நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது புது டப்பு இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு பேரிங் வரும் இங்கே ஒரு பேரிங் வரும் இங்கே பின்னாடி வந்து ஒரு பேரிங் வரும் இந்த இடத்துல ஒரு பேரிங் வரும் ஸோ இங்கே பின்னாடி வர பேரிங் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி நாலு இங்கே வர பேரிங் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி அஞ்சு நமக்கு வந்து எந்த பேரிங் போயிருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வர பேரிங் தான் போயிருக்கு லைட்டாக ஷேக் இருந்ததுனால பின்னாடி வர பேரிங் மாற்றணும் இந்த பேரிங் தான் வந்து இப்போ நான் மாற்ற போகிறேன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி இதோடைய நம்பர் இது கூட வந்து நான் ஆயில் சீல் மாற்ற போகிறேன் இந்த பேரிங்கு இது கூட நான் ஆயில் சீல் மாற்ற போகிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டப்பில் வந்து ஒரு பீடிங் ஒன்று வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காட்டும் வரும் இந்த பீடிங் ஒன்று ஒரு வரும் ஸோ இந்த டப்புக்குள்ளார வந்து இருக்கும் அந்த பீடிங்கு ஸோ இந்த பீடிங் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக போடும்போது அதோடைய திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே பார்த்தீங்கன்னா அசம்பல் ஆகி ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி அச்சு மாரி இருக்கும் ஸோ தெரியுதுங்களா ஒரு மாரி ஒரு அச்சு மாரி வந்து பதிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நம்ம வந்து ரீஅசம்பிள் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து கேப் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இல்லை கேப் ஏற்பட்டுச்சுன்னா தண்ணி வந்து லீக் ஆக வச்சா லீக் ஆகுதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த அனபாண்டு ட்ரிபிள் சிக்ஸ்டி ஸோ இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு தான் நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன எல்லா என்னென்ன நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணன்றது நான் இப்போ வீடியோவில் காட்டுற பாருங்க
ஸோ இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபில் மிஷின் வந்து ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ முடிச்சுட்டு நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்பின்னு மட்டும் ஓட்டி பார்க்க போகிறேன் ஏன் நான் ஸ்பின்னு மட்டும் ஓட்டி பார்க்க போகிறேன்னா நமக்கு வந்து ஸ்பின் ஓடும்போது தான் வந்து அந்த வைப்ரேஷன் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த அது இன்னொன்று ப்ராப்ளமும் வந்து நமக்கு புகை வந்தது ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பின்னு ஓட்டி பார்க்க போகிறேன் நான் ஸ்பின்னு ஓட்டி பார்த்துட்டு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து மிஷின் வந்து துணி போட்டு ஃபுல்லாக ஓட்டி பார்க்க போகிறேன் நான் ஸோ நம்ம இப்போ இப்போ பார்க்கலாம் ஸ்பின்னு எப்படி ஓடுதுன்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் வந்து துணி இல்லாமல் நான் அவங்க ஓட்டி பார்க்குறேன் நான் சவுண்டு எதாவது வருதான்னு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மிஷின் வந்து நல்லா ஓடுது மிஷின் ஓடுற சவுண்டு தவிர வேறு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் சவுண்டும் வரல இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா துணி போட்டு ஸ்பின்னு லாஸ்ட்டில் ஓட்டி பார்க்குது அதில் தான் வைப்ரேஷன் வருதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து துணி போட்டு நம்ம ஃபுல்லாக வாஷிங் மிஷின் டைமிங் ஓடி முடிஞ்சு ஸ்பின் ஓடுற டைமில் இப்போ நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உள்ளார வந்து துணி இருக்குது ஸோ ரன்னிங்லாம் அந்தளவுக்கு கிளியராக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் உள்ளார துணி இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வைப்ரேஷனுமே இல்லை அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகுது மிஷினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் ஆகலை ஸோ முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஓடும்போது இந்த ட்ரே வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரே ஓப்பன் ஆகல மிஷின் சூப்பராக ஸ்பின் ரன் ஆகுது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ அருமையாக ஃபிக்ஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்